Fala rapaziada, Link aqui na área trazendo mais um vídeo para vocês e mais um para o nosso canal. Hoje eu venho trazer para vocês um farming que dá para fazer com os foods. Por causa desse vídeo, de um vídeo que tinha que sair hoje. Hoje a gente não vai ter o vídeo de premiação da Weekend League. Esse vídeo vai sair amanhã para vocês. E hoje a gente também não vai ter análise de elenco dos inscritos. Então a gente vai ter mais uma análise na quinta-feira e outra análise no domingão, tá? Então é por causa disso que a gente não vai ter esses vídeos. Porque eu acho justo trazer aqui esse farming para vocês que querem farmar. Vale lembrar sempre que esse tipo de post eu sempre faço antecipado lá no meu Instagram. Inclusive já fiz hoje cedo lá para vocês. Para você que quiser ver e quiser também me acompanhar com várias novidades, tanto do time do FIFA 22, como também já do FIFA 23, tá aparecendo aqui abaixo, tá rapaziada? Então ontem a gente foi agraciado aqui com o Melhoria 5 vezes 60 64 e também tivemos o Melhoria 71 a 74. Além disso a gente tem o Player Pick 82 mais ativo por mais 3 dias, temos vários DMEs ativos, temos o 575 mais e temos vários DMEs de jogadores. Esse tipo de farming serve para quê, rapaziada? Para que você possa fazer DMEs e tentar baratear DMEs ativos ou até mesmo tentar tirar alguma coisa. Então a base do nosso DME começa por esse DME aqui, que é 5 vezes 60, 64. Aqui vocês vão precisar de no mínimo 6 jogadores bronze e vocês vão pegar um pack com 5 jogadores raros de overall entre 60 e 64, tá? Esse é o primeiro DME que vocês podem fazer para farmar, baseado em outros DMEs. Por quê? Porque aqui você vai mandar, por exemplo, seis jogadores bronze comum e vai pegar cinco jogadores bronze raro. Basicamente esse DME é para isso. Daí a gente vem para o DME, três jogadores 71 a 74. Você fez o DME Melhoria Bronze, você vai ter 5 jogadores bronze raro. E esse DME, vocês vão precisar de 3 jogadores raros e no mínimo bronze com a química 20. Então a teoria é você fazer o DME de Melhoria Bronze, gastar os seus bronze fazendo aquele Melhoria Bronze, né, os bronze comum, mandar os raros nesse DME, como também outros comuns, para você pegar um pack com três jogadores prata raro entre 71 e 74 de overall. Daí vocês vão fazer vários DMEs bronze, depois vocês vão pegar todos os bronze que vocês tiraram, fazer vários melhoria tripla 71 a 74, e aí vocês vão partir para outro DME. E aqui a gente tem o primeiro DME que tem uma boa chance de te dar forragem e até mesmo de já tirar algum jogador do evento que é o Melhoria 575+, mais, rapaziada. Nesse DME, vocês vão precisar de no mínimo dois jogadores ouro, vocês vão precisar de 11 jogadores raros. Então aqui começa a fazer sentido toda aquela trabalheira que a gente teve lá no começo. A gente fez várias Melhoria Bronze, para pegar bronze raro, para mandar no melhoria prata, e aí você pegou vários prata raro para mandar nesse DME de 75 mais. Aqui você vai mandar em vários, né? Vai fazer vários 75 mais e você vai tirar cinco jogadores 75 mais. Você tem a chance já de tirar alguma coisa usável, como eu falei para vocês, alguma forragem já. O que você tirar aqui que não servir de nada, tipo os ouro raro, né, e tudo mais, você pode mandar no player pick 82 mais ou guardar para refazer os 575 mais. Vocês têm essas duas opções. Então a gente tem um grande trabalho lá no começo, fazendo DMEs de melhoria, né, bronze, prata e tudo mais. E depois você tem a chance de tirar algo usável no 75 mais, né, pegando forragem, né, e pegando também jogadores para repetir todo esse processo. E aí tem o player pick 82 mais também. Depois que você fez todo esse processo, você vai ter forragens para, por exemplo, quer fazer o DME do Gult, deixar esse DME mais barato, quer fazer o DME do Kiesa, deixar o DME mais barato, ou quer fazer o DME player pick do Brasil, deixar o DME mais barato, ou gastar essas forragens no 85 mais 10 vezes, tá rapaziada? Então basicamente o processo é esse. Se por acaso você falar, pô, eu não quero fazer esses 5 vezes 60, 64, o que você pode fazer? Você pode vir aqui no seu console, você vai vir na loja, 
E na loja, aqui não vai, como vou conseguir mostrar pra vocês, porque eu tenho jogadores repetidos, que eu fiz do 85 mais, mas você consegue abrir vários pacotes bronze, ele custa 500 coins, se eu não me engano, 400 coins, uma parada assim, você vai conseguir abrir vários pacotes bronze, e aí o que vier nesse pacote bronze, se for jogador bronze raro, você pode olhar se ele tá valendo alguma coisa, verifica o preço principalmente dos raros. Se tiver algum valor de venda, você pode vender esses jogadores. E os bronze comuns, que normalmente não vão ter valor algum, você vai mandar no melhoria bronze, os 5 vezes 60, 64. E aí se você pegar algum raro que não tem valor, você vai acumulando para mandar no melhoria tripla prata, tá? É um processo chato, é um processo lento, mas que com certeza vai te dar uma boa margem para que você consiga fazer bons DMEs utilizando das forragens desse farm, tá, rapaziada? Então, basicamente, o farming é esse, não tem muito segredo. Repassando de uma forma rápida para vocês, gasta os bronze no 5 vezes 60 64, o que você tirar aqui, você vai mandar no melhoria tripla 71 a 74, o que você tirar aqui, você vai mandar no 5 vezes 75 mais, você pode refazer o processo usando os jogadores ouro que você tirar nesse mesmo DME, ou fazer o play pick 82 mais. E as forragens que sobrar, você usa para baratear qualquer DME, tá? Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não sai sem se inscrever no canal e ativar o sininho. Aquele abraço, tamo junto demais. É nóis e eu fui.